ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಟೆನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬೆಟರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೊದಲನೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎರಡನೇದು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಹರಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಂಕ್ಚುವೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಥಾಟ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅದೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೋಹ ಅಂತ 
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮೋಹನ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮೋಹನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋದು ಮೋಹ ಅಲ್ಲ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜವೇ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಂಗ್ಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಎಂಟ್ ಜನ ತಮಿಳಿಯನ್ನು ಹದಿಮೂರು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಏಳು ಜನ ತೆಲುಗು ಅವರು ಎಂಟು ಜನ ಮಾರವಾಡಿಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ So in reality, we are understanding the ethos of the society and acting accordingly. Metropolitan city, we are going to talk about this. That's why we are going to talk about this. 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 ಮಾಡ್ತೀಯಾಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನೀವು ಸಿಟಿ ನಾನ್ನೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಾನ ನೀವು ಒಂದು ಐದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೂರು ಜನ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಐನೂರು ಜನಾನೇ ಇರಲಿ ಒಂದ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಲ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಬಹುದಲ್ಲ ಈಗ ಈಗಿರುವಂತಹ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೆಳೆದಂತವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತವರು ಅಂತವರ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ನೀವು ನಾಳೆ ಬಿಲ್ಡಿ